Техническое описание кода неисправности OBD2, датчик положения дроссельной заслонки, педали F, максимальная эффективность остановки, что это значит? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, это может включать, но не ограничиваясь, транспортные средства от Ford, например, F-150, Chevrolet, Dodge, Ram, Jeep, Chrysler, Kia, Toyota, VW, Ferrari и так далее, хотя общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марка, модели и конфигурация трансмиссии. Сохраненный код P2168 означает, что модуль управления Трансмиссии PSM обнаружил неисправность в эквод, F эквод, датчике положения дроссельной заслонки, TPS, или конкретном датчике положения педалей, PPS, обозначение F, относится к конкретному датчику или части цепи, датчика. Обратитесь к надежному источнику информации о транспортном средстве, чтобы узнать подробности, касающиеся данного транспортного средства. Этот код используется только в транспортных средствах, которые оснащены системами привода по проводам, DBW, и связан с максимальной остановкой или характеристиками широко открытого дросселя, PSM управляет системой DBW с помощью двигателя привода дроссельной заслонки, нескольких датчиков положения педалей, иногда называемых датчиками положения педали акселератора, и нескольких датчиков положения дроссельной заслонки, датчики обычно снабжены опорным напряжением 5 вольт, заземлением и, по крайней мере, одним сигнальным проводом, вообще говоря, датчики TPS, PPS относятся к типу потенциометров, механической удлинения, Удлинение педали акселератора или вала дроссельной заслонки приводит в действие контакты датчика. Сопротивление датчика изменяется по мере того, как контакты перемещаются по плате датчика, вызывая колебания сопротивления цепи и входного напряжения сигнала на RSM. Если PSM обнаруживает сигнал максимального напряжения датчика положения стоп, широко открытой дроссельной заслонки от датчика, обозначенного F, который не отражает запрограммированный параметр, будет сохранен код P2168 и может загореться индикатор неисправности MIL. Когда этот код сохраняется, PSM обычно входит в режим LIMP. В этом режиме ускорение двигателя может быть сильно ограничено, если не полностью отключено датчик положения дроссельной заслонки TPS. Какова серьезность этого кода неисправности? P2168 следует считать серьезным, потому что это может привести к тому, что транспортное средство будет непробиваемым. Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P2168 могут включать в себя отсутствие реакции дроссельной заслонки, ограничение или отсутствие ускорения, двигатель глохнет, когда ему позволено работать на холостом ходу, неуверенность при ускорении, круиз-контроль не работает, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода датчика положения дроссельной заслонки, педали P2168 могут быть, дефектный TPS или PPS обрыв или короткое замыкание между TPS, PPS и PSM разъеданные электрические разъемы неисправный двигатель привода DBW какие шаги по устранению неполадок P2168 существуют. Проверьте свой источник информации о транспортном средстве на наличие бюллетеней технического обслуживания TSB, которые соответствуют марке, модели и размеру двигателя рассматриваемого транспортного средства. Сохраненные симптомы и коды также должны совпадать. Если вы найдете подходящий TSB, он значительно поможет вам в диагностике. Мой диагноз для кода P2168 обычно начинался с визуального осмотра всей проводки и разъемов, связанных с системой. Я бы также проверил дроссель заслонку на предмет накопления или повреждения углерода. Удалите уголь из корпуса дроссельной заслонки в соответствии с рекомендациями производителя и отремонтируйте или замените неисправную проводку или компоненты, если необходимо. Затем повторно протестируйте систему DBW. Вам потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и надежный источник информации о транспортном средстве для точной диагностики этого кода. Затем подключите сканер к диагностическому порту автомобиля и получите все сохраненные коды неисправностей. Запишите их на тот случай, если вам понадобится информация позже в вашем диагнозе. Сохраняйте также любые связанные данные с топ-кадра. Эти заметки могут оказаться полезными, особенно если P2168 прерывистый. Теперь очистите коды и проведите пробную поездку на автомобиле, чтобы убедиться, что код сброшен. Если код немедленно сбрасывается, скачки напряжения и несоответствия между TPS, PPS и PSM могут быть 
обнаружены с использованием потока данных сканера, сусти поток данных, чтобы отобразить только соответствующие данные для более быстрого ответа, если пиков и, или несоответствие не обнаружено, используйте DVOM для извлечения данных в реальном времени на каждом из сигнальных проводов датчика, для извлечения данных в реальном времени с DVOM подключите положительный измерительный провод к соответствующему сигнальному проводу, а заземляющий измерительный провод, к цепи заземления, а затем наблюдайте за дисплеем DVOM при работе с DBW, ищите скачки напряжения, когда дроссель медленно приводится в действие из закрытого положения в широко открытую дроссельную заслонку, напряжение обычно колеблется от 0,5 вольт при закрытой дроссельной заслонке до 4,5 вольт при полностью открытой дроссельной заслонке, но для получения точных технических характеристик обратитесь к источнику информации о вашем автомобиле, если обнаружены пики или другие нарушения, подозревайте, что тестируемый датчик не исправен. Осциллограф также является отличным инструментом для проверки работы датчика. Если датчик работает так, как задумано, отсоедините все соответствующие контроллеры и проверьте отдельные цепи с помощью DVOM. Схемы подключения системы и схемы контактов разъема могут помочь вам определить, какие цепи проверить и где их найти на автомобиле. При необходимости отремонтируйте или замените системные цепи, подозревать неисправную PSM или ошибку программирования PSM, только если все системные датчики цепи проверены, некоторые производители требуют, чтобы корпус дроссельной заслонки, двигатель привода дроссельной заслонки и все датчики положения дроссельной заслонки были заменены как единое целое.